Hello guys, this is George again. Today I will share with you how to buy your domain name with GoDaddy. We are buying domain name for certain reasons. Number one, it builds credibility on the web. If you want to do business online, a unique domain name is essential. Yun yung credibility mo. Para ka nagtayo ng isang tindahan na pangalan mo mismo nakalagay comparing dun sa stall na nakatayo sa isang sulok at maliit na space na nakikisablis lang sa tindahan mo. Second is, it is just like registering your business name sa online. So para ka nag-register sa DTI ng iyong business name na unique lang para sa'yo. Third is, yung domain name improves your promotional chances at, at visibility on the web. Example, it will improve your website's ranking in search results using common keyword name. Pag nag-research sila, sa mga malalaking search engine, makikita agad yung pangalan mo. Fourth is, it produces a feeling of professionalism comparing sa free web hosting sites. So ngayon, bakit GoDaddy ang napili ko? First, for starting, very cheap ang GoDaddy and also for its second year, naka-promo pa rin siya. Second is, isa to sa pinaka-best domain name registrar ng 2016. So much for that, let's continue to our video tutorial. So tingnan natin itong website muna natin. Ha. Ito yung website ko na free pa rin ang paggamit ko ng domain name sa blogger. So ito yun, gagawin natin domain name na georgehardelesa.com to. So gagawin natin ngayon, the first step is we go to GoDaddy website. Punta tayo sa GoDaddy website. Kung wala ka pang account, create your account here. So ako kasi, mayroon na akong account. Okay. Then register your domain name. Search natin kung available pa. Change natin muna ito sa dollars para makita natin difference. Okay, naka dollars. So, ibig say yes, your domain name is available. So, pipiliin natin yung .com. Kaya ano pagkakaiba nito? Sa GTLD, yung generic top level domain, ito yung .net, .org, .info, tsaka .com. Comparing dun sa, dun sa CCTLD o yung tinatawag na country code top level domains yung mayroong mga .us, .uk, .ca okay sa ngayon .com so select natin to $0.99 lang okay then continue to cart scroll natin pa baba dito may mga pwede kang option na dagdag mo sa domain mo website builder. So far sa ngayon domain name lang ko bibili natin. Kunti click continue to cart. For 1 year is $0.99 lang siya. Total of $1.17. Comparing sa first year ng Namecheap. May account din ako sa Namecheap. Ang first year subscription ng domain name is $9.84. May promo code na rin siya. So that is why napili natin yung daddy kasi very cheap talaga siya for the first year. So tingnan natin yung second year. Kung 2 years siya, tingnan natin 2 years niya is 21.54 dollars. Promo, naka-promo pa rin siya. Pero sa go daddy, 10.34 lang. So malaking savings mo dito. Kahit tingnan natin 3 years to. So sa 3 years niya, $21.51. Comparing dito sa 2 years ng name chip is $21.54 din. 2 years lang ang piliin ko. Malaki ng savings to. Okay? So after that, proceed to check out. Then dito, i-fill up natin yung billing information dito. First name. Sa payment information, fill up nyo rin dito card number, security code, name on card, 
then click continue then nakalagay thank you George your order has been submitted so para maayos natin yung domain name natin punta tayo sa blogger pili natin kung ano yung gusto natin lagyan dito ng domain name ito yung blog na napili ko punta ka sa settings then dito sa settings kikita mo yung publishing saka blog address click mo tong set up third party URL for your blog so ito yung George Hardelesa blogspot so yun, free domain name ng blogger so papalitan natin yan so then type natin yung URL Don't forget to type www.name tapos .com Then click save Pag click save, magkakaroon ng error to Normal lang talaga yon. Okay yan, may error tayo eh. So okay lang yan Yung CNAME na to, yung canonical name Ito yung kailangan natin para ilagay dito sa domain name sa GoDaddy so huwag nyo kalimutan to okay so balik tayo sa GoDaddy click natin yung manage then click natin itong settings dito manage DNS then sa manage DNS makikita natin records dito so ito yung CNAME CNAME ito ang kailangan natin palitan dito ah hindi pala palitan Itong i-encode natin ito. Itong kailangan natin dito. Ta-type natin dito. So unang-una, edit natin 'to. Click natin yung pencil na 'yan. Kunin natin yung itong una, www. Since may www na sa C name, yung isa na muna kailangan itong GS ghsgoogle.com copy lang natin yan then paste dito ok then save tapos ito namang isa cname din papalitan din natin yan click ulit yung edit itong sa baba naman kailangan natin right click copy then paste balik sa blogger ulit kunin natin to right click, copy then paste ayan, then save so ngayon, meron na tayong go daddy try natin dito ha try natin save ok, yan meron na siya applicable na yung georgehardilesa.com So ngayon, from here, may blogspot pa siya. So try nating refresh. Ayun, nawala na siya. Okay? Nakita nyo? Nawala na yung George Cardelesa dot blogspot. Napalitan na nang dot com. Okay? So ngayon, okay na siya. So far, yan muna. Thanks for watching my video. So, sa sunod na video naman, abangan nyo yung mga next tutorial natin for online marketing program. Thank you very much and see you on the next video.